So, good evening to all of you. Buenas tardes a todos vosotros. This is my first video tutorial for the fourth EPB of secondary school. Este es el primer video tutorial que vamos a hacer para cuarto de la ESO, secundaria. In these coronavirus days in which we have to stay at home, possibly as safe as we can, en estos días en los que vamos a estar en casa tratando de resguardarnos del coronavirus, etc. And in that sense, we are going to start working on something, on, a, on an activity that I already did with some of you, but not entirely. Y en ese sentido vamos a hacer una actividad que ya empecé a hacer con unos cuantos de vosotros, pero no de manera completa. So today we are going to do the full activity, which is going to last 20 to 30 minutes. And at the end of it, and taking for granted that you have been able to download and install the programs, that is Inkscape, GIMP, and possibly Blender, but anyways, the most important ones are Inkscape and GIMP y teniendo en cuenta que ya os he mandado una serie de instrucciones para que os instaléis eh, GIMP y e Inkscape y Blender sobre todo vamos a trabajar con Inkscape hoy y posiblemente también GIMP en un futuro inmediato Blender veremos a ver si nos da tiempo pero sería conveniente que también lo tuvierais instalado o, insisto, os he mandado un vídeo con todas las instrucciones al respecto de cómo descargarlo y cómo instalarlo so, in that sense, let's go immediately to what we are going to um, what we are going to do. We are going to do a tessellation. Tessellation in español sería pues sí, una tesselación. It would be translated as um, a modular um, network design. Sería pues eso, una especie de red modular una cuadrícula and we are going to do um, something quite similar to what this wonderful artist did on the 20th century on the on the first half of the 20th century vamos a hacer algo muy parecido a lo que este magnífico maravilloso artista hizo en la primera mitad del siglo XX MC Escher, as you can see he is one of those masters that has basically invented for Occident uh, this type of imaging and I say it very well he had invented it so to say and this is important that we say it with, with some distance es importante que pongamos comillas al, al hecho de que diga que ha inventado la tesselación modular en occidente porque evidentemente esto ya fue inventado mucho antes y concretamente por los árabes, como podéis observar, en la mayor parte del arte islámico, donde no se podía hacer, eh, no se podía llevar a cabo cualquier eh, arte figurativo, donde no se podía crear arte figurativo, estaban se tenía que remitir al arte geométrico y mucho de ese arte geométrico necesariamente pues eran módulos que se repetían geométricamente, como podéis observar en todos estos ejemplos. Going back to to Escher, as you can see, there are two type of fundamental modules that we are going to bear in mind. In fact, we are going to do both. Today, in this particular tutorial, we are going to use the square as a module, and in a second and uh, posterior tutorial, we are going to use also the hexagon. In the square, we are going to use what it's called a translation and for the hexagon we are going to use a rotation transformation. En el caso que nos ocupa hoy vamos a usar el cuadrado como módulo de repetición y en ese sentido vamos a usar la traslación lateral. Vamos a ir abriendo directamente Inkscape. ¿Por qué lo vamos a hacer con Inkscape definitivamente? Voy a ir cerrando todas estas ventanas de aquí, más que nada para enseñaros de hecho cómo abrirlas. I'm going to start directly here with Inkscape, as you can see, and as you could see, I've closed all those ribbons because I want you to be able to open all those ribbons by yourself. So, as I told you before, the first module that we are going to use is the square. So, that is exactly what we are going to use. We are going to 
choose we are going to select uh, create stars and polygons vamos a elegir esta herramienta para crear estrellas y polígonos regulares y vamos a partir de eso crear un cuadrado así que yo voy a crear este polígono I'm going to create this polygon and as you can see this is not a square it is a equilateral triangle probably in your particular case you have possibly drawn a hexagon or a pentagon or something like that so in order to get yourself a proper square de cara a tener de cara a crearos vosotros mismos un cuadrado en condiciones vamos a subir aquí arriba y veis donde pone corners that is los vértices vamos a ponerlo en cuatro y así de simple so you're going to get up and we are going to write here in the name of, in the number of corners four of them now once we have it we're going to first of all rotate it till we have it perfectly horizontal and if you are not quite sure if your square is recta is uh, horizontal or not we are going to do the following strategy we are going to take a guideline como no sabemos si nuestro cuadrado está perfectamente digamos derecho vamos a bajarnos haciendo clic ahí por la parte de arriba veis que me he bajado una guía and here at the right column I'm going to activate all those snap tools y aquí en la columna de la derecha veis que tenemos un montón de herramientas de ajuste eso nos va a permitir mover el cuadrado y hacer que veis encaje perfectamente vale y de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a coger el pivote de giro que es esta crucecita we are going to take this um, transformation cross and we are going to place it here on this corner rotation center it's called not rotation cross well it, it's a cross anyways so and then we are going to rotate this square till it tells me that the square is perfectly fit on my guideline y lo vamos a rotar alrededor precisamente de esta esquina de este vértice hasta que me diga que está perfectamente horizontal once we have done that i can get rid of the guideline una vez que ya lo he hecho me puedo deshacer de esa, de esa, eh, de esa línea ¿Vale? bueno, so, bearing in mind we have this perfect square available for us I'm going to show you an example, a recent example that I've done here we have it, as you can see in this particular case the square, let me put it for you from here to there is that a square? No, it's not. The square would be from here to there. That is the, the perfect square. I'm going to place it here in, in white. Double click on fill in order to have this window. And I'm going to trace a little bit down the transparency and change the color. So you can see perfectly overlaid the square module and the result. Veis que he cogido este cuadrado, lo he coloreado, le he quitado un poquito de de opacidad lo he puesto transparente para que veáis en qué medida esta parte de la oreja del elefante va a coincidir necesariamente y de manera muy ajustada con el hueco que hay entre la trompa y esta patita lo mismo pasa fijaos aquí con esta parte de la cabeza que coincide con esta parte del tronco verdad que veis que encaja perfectamente es decir que hemos cogido esta superficie y luego la hemos trasladado verticalmente hemos cogido este otro polígono y también lateralmente horizontalmente hasta que se ajustaba perfectamente aquí en la parte derecha veis ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir now in english as you can see we are talking about vertical translation by which this shape here is going to fit perfectly into in between uh, the trump and the the leg of the elephant and it is at the same time also the ear of the adjacent elephant adjacent elefante adyacente adyacente cuando está uno pegado al otro vale so according to this beautiful example that i've shown you it has to be beautiful since it, it is mine el ejemplo es maravilloso ya que es mío vamos a empezar a eh, elaborar esa forma eh, esa forma que vamos a empezar a trabajar primero de todo comprobad que todos vuestros eh, herramientas de ajuste 
están pues la mayoría activadas vale para que podamos trabajar con, con mayor eh, con mayor facilidad so according to that once you have made sure that all your snap tools are perfectly adjusted we are going to start doing it doesn't have to be necessarily the same thing it doesn't have to be an, an elephant as the one that I've done but I'm going to in fact doing I'm going to do something quite similar to it no tiene por qué ser ni si necesariamente de hecho os, os animo a que hagáis eh, cosas eh, muy originales y muy personales pero yo voy a hacer algo parecido en esta ocasión simplemente para que a nivel pedagógico sea lo menos lioso posible so, as you can see I've drawn without thinking too much of it this uh, shape which is going to here be the spacing between of what it's going to be something like a leg here and possibly another leg there now once I have it the first thing to do is I will have to duplicate it that is right button why isn't it working here we have it duplicate con el botón derecho se evoca este menú y le damos a duplicar now this is important you will have to move it in a perfect vertical transition in a perfect uh, vertical um, path what does it imply it implies that once you start moving it I want you to press control at the same time como lo vamos a querer mover verticalmente constreñido al, al eje vertical ¿vale? lo que vamos a hacer es que cuando empieces a mover inmediatamente le das a la tecla control ¿vale? y de esa manera veis que no se produce ningún tipo de movimiento lateral Tenéis que estar cerca de este borde inferior de este vértice para comprobar que efectivamente ah, ahí veis se engancha ¿ve? cusp note to the path you will have to be very careful about the snapping of this um, of this polygon with the square now once we have it here and also there on the upper side we're going to start doing what it's called boolean operations una vez que ya lo tenemos aquí abajo y aquí arriba vamos a hacer lo que se llaman operaciones booleanas usually those boolean operations um how would i say they are usually used in maths but we are going to use them here since this is a geometrical operation normalmente las operaciones booleanas se emplean muchísimo en matemáticas en programación por ejemplo pero nosotros las vamos también a emplear aquí ya que estamos hablando de una transformación geométrica es decir the first one we're going to take this space in between with shift we are going also to select the square vamos a seleccionar la especie de espacio este que tenemos en de entre medias de estas dos patas y el cubo el cuadrado perdón el cubo sería tridimensional y esto es bidimensional con la letra shift ya sabéis o si no también podéis seleccionar así en ventana box selection una vez que tenemos el la, el polígono que está encima del cuadrado vamos a path trayecto en español si lo tenéis el programa en español and we are going to difference y le vamos a dar a diferencia we make sure that there is no node at all here on the bottom part y nos eh, cercioramos de que no se nos ha quedado aquí ningún nodo abandonado we are going to do exactly the quite the opposite thing now we are going to take this upper um, we are going to take this upper shape and we are going to unify it we are going to glue it we are going to blend it we are going to make it one vamos a coger esta superficie de aquí arriba este polígono y lo vamos literalmente a unir a pegar a convertirlo en uno and in that sense we are going again back to path trayecto ya sabéis de nuevo and it is pretty obvious what is coming now y es bastante obvio lo que va a pasar ahora unión verdad que sí there we go Again, make sure that there is no transition in between that the space in between both um, shapes is perfectly empty. Vamos a corroborar, vamos a comprobar que efectivamente no se ha generado ningún tipo de espacio intermedio entre los dos, sino que veis que aquí el plano es, es perfectamente limpio. So, once we have done that vertically, now we're going to focus on what we're going to do laterally. Una vez que hemos hecho el movimiento vertical, ahora vamos a hacer el movimiento lateral.
And in that sense, we're going to take, or at least I am going to take, here, this part of the of the elephant. Bueno, voy a coger esta parte del elefante, and again, I'm going to duplicate it, and I'm going to move it as I did before. Y lo voy a mover igual que hice antes. Pressing control, aprietas control, and you move it till it perfectly snaps into the backside. And now, guess what? This is going to interfere, intersect, well, it's not intersecting. What it's going to do, it's, it's going to cut. That's it. Forget about my last words. This is going to cut that part of the square, and that is going to be glued. So, let's do it. Again, by pressing shift, de nuevo, este va a cortar aquí la parte de la frente del elefante, y aquí esto se va a añadir. No digo con un rabito, porque claro, eso sería la parte trasera del elefante que no se ve. Simplemente sería un añadido que luego se va aquí a pegar a la frente del elefante. So, with shift, we select both. Path. And guess what? Difference. And we do the same thing here, but the opposite. That is, we select both. Hacemos exactamente lo mismo, pero del revés. Union. Okay. And, in fact, I'm going to also do it here. Voy a añadirle algo más que no tenía en el ejemplo. Voy a añadirle, por ejemplo, este triangulito de aquí. Ahí está. Este triangulito se lo voy a quitar de aquí y se lo voy a añadir aquí. Es más... No me termina de convencer. Voy a coger... Y lo voy a hacer aquí como una especie de, de trompa, que de hecho va a parar aquí. A ver cómo lo puedo hacer, para que me quede como yo quisiera. Algo así. Eso es. Vale. Así me va a valer, yo creo. Bien. Por tanto, de nuevo lo duplico. Control D o botón derecho duplicar. So, again. I can't either duplicate it by using the shortcut, which is Ctrl D, or right button, and so on. And this is going to fit perfectly here. Nice. So, again, this one, shift, and let's do the cut. And here, let's do exactly the opposite thing. So nice. And now, of course, we can add a couple of details. In this case, makes sense to add, first of all, an eye, which is, can be as simple as just a circle. I'm going to duplicate it again, turn it into white, put it a little bit uh, smaller, and that is going to be the glow of my eye. And then, of course, I'm going to add some, some teeth here, some fangs, nice, and why not? I'm going to add some little details, some wrinkles. Voy a añadir aquí unas, unas cuantas arruguitas. The same thing here. Some wrinkles for the for the legs. In fact, I'm going to prolong a little bit this part of the leg. And I'm going to also add a little bit of profile here of outline for you see for the rest of the of the ear. Me he añadido aquí unos cuantos pequeños detalles. In fact, I'm also going to add some some nails, something like that. That would be nice. I'm going to move it with the uh, with the arrows, lo muevo con las flechas. Again, and in this case what I'm going to do is I'm going to duplicate this one, that is the full elephant, since what I'm going to do here is what it's called an intersection. I select the full elephant and the circle, and here I do what's called an intersection. You see, I get the spacing between these both. If I wouldn't duplicate it, si no duplicara, ¿vale? Y seleccionara simplemente estos dos y le diera aquí a intersección, uh, mal asunto, veis que me ha desaparecido entonces eh, hay que darle control Z como siempre, ya sabéis, para volver atrás en el tiempo esto lo he hecho a propósito para por si acaso sucediera, en vez de entrar en pánico que lleguéis a la conclusión de que con control Z lo que os ha pasado es que simplemente no habéis duplicado 
la pieza eh, sobre la que vamos a hacer la intersección. So again, I'm going to take that rounded circle and again an intersection. So far, so good. And now I'm going to take it all and I'm going to do double click here on stroke. Have a look at my cursor, what it is, mirad al cursor donde está, y de nuevo, doble click, and this way I have this ribbon. So on stroke style, since I've selected all what it's inside, I'm going to mm, get from percentage, as you have it here, to pixels. And of course, zero pixels is not an option. So let's say three pixels, tres pixels, or even a little bit more depending on the size of your general module. That is going to be good enough. Now, it is important for us now to color it. It could be, for instance, this color would be nice. And also, a very important decision is we need to group it all, since it is going to be a module. By the way, our fag here, our fag needs to be white. Nice. Ya veis, eh, necesitamos agruparlo todo, ya que todo esto va a ser el mismo módulo. Así que, ¿qué vamos a hacerlo? Botón derecho, Group, o Control G. Now, the moment I move it, as you can see, I don't need to select it all. I just take it one click on it. I just only have to do one click on it, and it's going to move by itself. Ya veis que simplemente, eh, una vez que está agrupado, nos sirve perfectamente. Ahora es cuando vamos a empezar lo que es la tesselación en sí. And it is now that we're going to start the tessellation by itself. How do we do that? Well, by once you start moving it, you press the space bar. Una vez que empiezas a moverlo, así muy, muy suavemente, le das a la barra espaciadora. Uh, no la dejas apretada, sino simplemente lo mueves un poquito. Y ya veis que estos dos, por lo pronto, a nivel lateral, encajan perfectamente. Ahora bien, this elephant here. I'm going to do double click on it since I'm going to change the color. It's going to be a pink elephant. And I make sure that I do group it again. Ya veis que he hecho doble clic sobre ello. Una vez que das doble clic, es como que desagrupas y puedes acceder a las piezas sueltas. Esto no es nada nuevo, ya lo hicimos en los logotipos anteriormente. Una vez que le cambia el color, ¿vale? Porque quiero que sea algo alterno. I want it to be an alternate pattern. Quiero que sea un patrón alterno. So I'm going to select all those elements again and again group it. ¿Vale? Ya está. Ahora, voy a seleccionar los dos elefantitos, el gris y el rosa. Lo empiezo a mover y de nuevo barra espaciadora. Ahí está. Y ahora, fijaos lo que vamos a hacer. Vamos otra vez a encajarlo por aquí. De nuevo barra espaciadora, encajamos por acá. Lo vamos a mover otra vez hacia aquí detrás. Vale. Y... Una vez que ya tenemos esto más o menos claro, podemos seleccionar de nuevo todos estos otra vez, barra espaciadora, y ahora eso sí, es importante que tengáis en cuenta las limitaciones de vuestro ordenador. Para cada una de, de estas formas, tenéis que tener en consideración que cada una de estas rectas es una, una curva, es un vector matemático, y según vamos multiplicando todas esas curvas, al ordenador le va a costar cada vez un poquito más, va a ir tirando cada vez más de la RAM, ¿vale? Para poder ir generando todo este patrón. Y va a llegar un momento en que, de hecho, le va a empezar a costar, ¿vale? Es importante además que esté perfectamente ajustado, es decir, que no nos pase esto. Vamos a buscar siempre, siempre la posibilidad de que nos salga aquí el ajuste. A veces, por la razón que sea, no quiere salir. Ahí está. En tal caso, pues lo hacéis a ojo. Y podéis usar las flechas. You can use the arrows by uh, pushing, by pressing Alt at the same time. Si apretáis Alt y las... Eh, flechas, ¿vale? Vais a poder moverlo de una manera muy, muy, muy fina, ¿vale? No estamos hablando de píxeles, sino de, de porciones de ello. Bueno, pues esto sería básicamente el ejercicio, ¿vale? No necesito que me hagáis una teselación gigantesca de cientos, sino simplemente algo como esto, que en un momento dado, yo si lo reduzco, ¿vale? Lo cojo así, lo reduzco, lo pongo aquí encima de la hoja de papel, I'm going to... I don't need you to do a very big tessellation. I just only need 
a couple of tenths of, of them in order to be able to export it and also to save it. So we are going to do both. First, let's save it. Primero vamos a guardarlo como natural. File, save it, archivo, guardar como. Here we are going to call it mm, no, elefantes. No voy a hacer este el, el elefin, elefinates. Vale. Elefantes. Esto va a ser la fiebre. Elefantes. Vale. Ahí está. And once we have saved it, saved it in a vector graphic in scalable vector graphic format, we are also going to get a PNG. Vamos también a crearnos una imagen mapa de bits en PNG. ¿Cómo? How? By exporting. Export PNG image. Here we have it. What are we going to export? The page. La página. La página que está ahí debajo. Cuidado aquí. Tenéis que procurar poner vuestros elefantitos encima de la hoja. ¿Vale? Solo si le damos aquí a page, if we just check page, página, it is only going to export what is inside the page. Solamente nos va a exportar lo que está dentro. ¿Vale? So export. Y vamos a llamarlo elefantes. Importantísimo ahora. Tenemos que poner la extensión so utterly capital. You will have to add an extension, in this case PNG, Portable Network Graphics. Okay? Save. Is it already exported? No. ¿Ya lo he exportado? No. Hasta que no le doy a la tecla de export como tal, no ha sucedido. Ahora ya sí. Lo habéis visto, ¿verdad? Cómo ha salido ahí la, fle la, la barra. And let's make it let's make it clear that we have it all. Where do we have it all? Screenshot? I don't know. Where uh, what did I saved it? No volumen, curso, blah 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 blah. Okay, it has to be somewhere here. I'm going to blur all this. Curso, activar coronavirus. Ahí está. And here you have it. This is the final result. And this is what I expect from you. So you will have to send, vais a tener que enviar both archives, both files. Vais a tener que enviarme los dos archivos, el SVG, para que yo vea cómo está hecho, y el resultado final, que evidentemente vais a poder usar a vuestra discreción para lo que queráis. Que queréis haceros el, una carpeta, un libro, que lo queréis imprimir y lo queréis usar también como papel pintado, y gastar un dineral en vuestro propio patrón. Bueno, pues nada, eso ya es un país libre. Haz lo que debáis. So, again, now in English, if you want to use it for your own purpose and, for instance, use it as a painted wallpaper, um, this is this is the way of doing it. Now, I'm going to stop now, and I want you to stay safe at home, and please enjoy as much as you can these tutorials at least as much as I do. Thank you so much for your attention and stay safe.